哈喽，大家好，我是阿桃。秋天到了，也是吃南瓜的季节。今天我用南瓜给大家分享一道不一样的新做法，保证按照我这个方法做出来的南瓜，大人小孩都特别爱吃。下面我们一起来了解一下吧。首先，我们准备一把刀，把南瓜的皮给它削掉，不要，因为南瓜的皮是比较硬的，不管是炒着吃、煮着吃，都要把南瓜皮给它削掉。其实南瓜的营养非常的丰富，我们老家有一句老话说得好，一个南瓜能抵两只老母鸡。所谓南瓜的营养是非常的丰富的，到了秋天我们也要多吃一点南瓜。南瓜的皮全部削好以后，我们把南瓜对半切开，把它切成四小块。切好以后，把南瓜的瓜瓤给它切掉，不要，因为瓜瓤是不能吃的，只有南瓜籽我们可以晒干，可以吃。切掉以后，我们再给它切成厚片，这里不要切得太薄，大概是 0.5 毫米的厚片就可以了。如果切得太薄的话，就不好吃了。所以把南瓜切成我们手中这样的厚片，就非常的 OK 啦，也方便我们下一步的操作。南瓜切好以后，装入碗中备用。然后往南瓜里面加入一勺食用盐，又倒入大量的清水，没过南瓜。我们用食盐把南瓜给它清洗一下，因为食盐有杀菌消毒的作用，能把南瓜里面的细菌和杂质给它清洗干净。所以，像我这样用双手搂着给它搅拌一下，搅拌均匀。南瓜像我这样清洗干净，困水捞出来，放到另外一个碗里面备用。接下来，把锅中的水烧开，把南瓜放入锅中给它焯水，把南瓜稍微的给它煮久一点，大概两分钟左右。把南瓜稍微的给它煮熟，就差不多了。大概煮个两分钟之后，我们将它困水捞出来，将它放到凉水里面，将它过凉一下，这样南瓜吃起来就非常的好吃。过凉过后，我们把南瓜困水，再一次给它捞出来，捞出来以后放到大一点的碗中备用。接下来往南瓜里面打入一个鸡蛋，然后下手给它抓拌一下，抓拌均匀。把南瓜和鸡蛋液融合在一起，这一步非常的重要，所以我们捞着搅拌均匀，然后加入两勺的玉米淀粉，再一次下手给它抓拌一下，抓拌均匀。加入了淀粉，能把鸡蛋液凝固在南瓜上面，这样做出来的南瓜就非常的好吃啦。把它抓拌到像这样子就可以了。接下来准备个平底锅，加入少量的食用油，然后把南瓜一片一片的放到锅里面，给它煎制一下。这里我们开小火就可以了，不要开大火。开大火煎的话容易烧焦。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力，感谢大家的支持与鼓励。我们开小火，把南瓜给它煎熟、煎透，要把南瓜煎至两面金黄。开小火就可以了，不需要开大火。把这一面煎好以后，再翻过来把另一面也给它煎至，这样煎出来的南瓜片就非常的好吃。我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做出来以后，肯定家里面的人都喜欢吃。把它煎制成像我们视频中那样就可以了。煎好以后，将它一块一块的摆入碟子里面，将它整齐的摆放。全部摆好以后，我们先放一边。接下来准备一个大碗，加入多一点的番茄酱，再加入两大勺的白糖
，再加入一勺陈醋。然后用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把番茄酱和白糖融化在一起，把所有的陈醋全部给它搅拌均匀。一定要把里面的白糖给它搅至融化。如果不搅至融化的话，这样炒出来就不好吃了。搅拌至像这样子就可以，然后放到锅里面，开中小火，把白糖和番茄酱给它炒至融化，炒至到冒小泡泡就差不多了。然后我们把火给它关掉，把番茄酱的汁淋在南瓜上面。就这么一道非常好吃的南瓜，我们就这样做好了。这样做出来的南瓜做点心是非常的不错的，再撒上一点白芝麻增香，哇，真的是非常的好吃。这样做出来看着都非常的有食欲。好了，今天的视频就分享到这里啦。如果大家都喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。我们下个视频再见吧。